Cepidy, inaczej nazywane montwami z kosmosu. You big stupid jellyfish. Zaawansowana rasa, licząca setki, jeśli nie więcej milionów lat egzystencji we wszechświecie. Obcy, którzy najechali Ziemię i którzy dążą do skolonizowania kosmosu na największą możliwą skalę. W niniejszym wideo opowiem wam na temat faz kolonizacyjnych cepidów, które mają miejsce na Ziemi. Planecie, której mieszkańcy stawiają za żarty oko. Cześć, jestem Sullivan i witam cię w moim kolejnym materiale z gatunku Lore Crazysa. Zapraszam. Nie wiadomo konkretnie, ile lat liczą sobie cepidy. Natomiast wiadomo, że niniejsza taktyka kolonizacyjna musiała ewoluować i być praktykowana, by była taką, jaką można zaobserwować grając w trylogię Crazys. Szczególnie mówimy o Crazys 3, gdzie grając możemy przeszukiwać różne obszary map, i znaleźć datapady i odnośniki danych mówiące w kontekście poruszanej przeze mnie w tym filmie fazy odboju cepidów. Ten film powstał na prośbę Was, fanów Crazys i dla ciekawskich oraz tym bardziej nieco leniwych widzów, którzy wolą słuchać mnie. Cepidy pochodzą z galaktyki M33, tak zwanej galaktyki Trójkąta będącą ich kolebką oddaloną bardzo daleko od Ziemi, bo aż o 3 miliony lat świetlnych. Cepity, które rozpoczęły ekspansję kosmosu na szeroką skalę, upatrywały różne światy w różnych zakątkach galaktyki, jeżeli nie galaktykach. Nie wiemy, jakie konkretne kryteria Cepidy brały pod uwagę w kontekście kolonizowania światów, ale należy brać pod uwagę, że zależało im na planetach, na których może istnieć życie. Taktyka ekspansywna była specyficzna. Można porównywać to do grzybów, które wypuszczają zarodniki. Po tym, gdy dany zarodnik dotrze do celu, rozbudowuje się rozwija i potem wypuszcza kolejne statki, zarodniki i kontynuuje podbój kosmosu, w tym samym kolonizację. Przypuszcza się, że cepity przybyły na Ziemię około 65 milionów lat temu w celu właśnie jej kolonizacji. Najprawdopodobniej i w sumie najlogiczniej jest założyć, że przybyli na Ziemię, gdy na niej panowały dinozaury. To właśnie wtedy cepidy wylądowały i miały przeprowadzić stopniowe panowanie na kontynencie, który wówczas według badań miał być jednym dużym kontynentem. Co prawda jest to teoria, ale na pewno ówczesna Ziemia, w tym jej kontynenty, różniły się znacząco od czasów nam obecnych. Jednak w trakcie wczesnej fazy kolonizacji doszło do uderzenia asteroidy. Tej asteroidy, która wówczas wyeliminowała wszelkie życie na Ziemi i spowodowała, że cepidy, które przybyły na naszą planetę, zapadły w głęboką hibernację w celu przetrwania. W wyniku tego uderzenia i braku możliwości pozyskiwania energii wymaganej do rozwoju dezaktywowali się świadomie lub w wyniku samego zderzenia asteroidy z naszą planetą. W ten oto sposób plany cepitów względem naszej planety zostały odłożone w czasie. Pierwsza faza kolonizacyjna cepidów. Po tych 65 milionach lat na Ziemi zaszły ogromne zmiany. Wytworzyły się nowe kontynenty, a wówczas wybudowane bazy cepidów były porozrzucane po naszej planecie w różnych miejscach. Cepidy były uśpione przez wiele lat, 
lecz stopniowo się wybudzali. Ich szczątkowe działania miały charakter zwiadowczy, głównie w celu pozyskiwania życiodajnej energii. Cepidy kolonizacyjne będące w statku liczyły między 50 a 150 robotników, którzy mieli do dyspozycji zaawansowane egzoszkielety programowane przez ich sztuczną inteligencję lub nawet przez nich same. Cepidy pierwszej fazy wbrew pozorom są silne, lecz mają nikły potencjał ofensywny. Dlatego skupiają się na defensywie i pozyskiwaniu życiodajnej energii elektrycznej, słonecznej w każdej postaci, by móc produkować kolejne pokolenia roju cepidów. Dlatego mając takie ograniczenia, cepidy pierwszej fazy są uważane za najsłabsze. I w przypadku inwazji cepidów należy wyeliminować zagrożenie ze strony tej rasy właśnie w trakcie pierwszej fazy. Co jak wiemy z Crisis 1 się nie udało. Cepidy używały dronów, skautów kierowanych przez sztuczną inteligencję w celu zbierania energii i jej oddawania do bazy. Statku cepidów, gdzie powstają kolejne pokolenia roju i maszyn wojowników. Wielka kula to jeden wielki kolektor energii, a w wyniku wyssania energii z powietrza, z przyrody, słońca, efektem ubocznym był lód, opady śniegu i skrajnie niskie temperatury. W przypadku osiągnięcia dostatecznie dużej ilości energii, cepity reaktywują główną jednostkę zarządzającą, która była uśpiona, a mianowicie istotę zwaną cepidem alfa. Istotę, od której nowe pokolenie cepidów jest zależne, gdyż cepidy stosują głęboko zbiorową świadomość. Jednocześnie tym samym przy uzyskiwaniu wystarczającej ilości energii i reaktywowaniu cepida alfy następuje koniec fazy pierwszej i następuje faza druga. Druga faza kolonizacyjna cepidów. Faza ta następuje trzymając się fabuły Crisis świeżo po Crisis 1 i trwa od czasu trwania komiksu, aż po wydarzeniu w Crisis 2, a kończy się przed Crisis 3. Cepidy zaczynają tworzyć nowe pokolenia cepidów. Nowo narodzone potomstwo jest dostosowane do warunków panujących na Ziemi. Ale w przypadku natrafienia oporu ze strony lokalnych form życia, jak na przykład ludzi, cepidy pozyskują DNA tych istot, dając próbki swoim kolejnym pokoleniom, by uzyskać przewagę i cechy gatunku, z którym walczą. W przypadku ludzi, cepidy drugiej fazy równiły się mocno od tej z fazy pierwszej. Gdy w trakcie fazy pierwszej cepidy w głównej mierze polegały na swojej technologii i sztucznej inteligencji, to polegały na niewielu, ale za to potężnych jednostkach. Wojownik pierwszej fazy mógł z łatwością zabić cały patron ludzkich żołnierzy. Cepidy drugiej fazy uzyskały używając ludzkiego DNA atut, jaki my ludzie mieliśmy w trakcie pierwszej fazy, a mianowicie liczebność. To dlatego cepity drugiej fazy są tak liczni. Poszli w ilość kosztem jakości, lecz i do tym tropem mi się to opłaciło. Wojna o Nowy Jork dała powód na to, że ludzie nadal są daleko w kontekście bezpośredniej walki z armią cepidów. Ponadto cepity drugiej fazy miały inną taktykę. Bardziej ofensywną i agresywną. Najpewniej jest to jedna z wielu taktyk, ale chyba najlepsza w wachlarzu możliwości cepidów, a mianowicie zatrucie atmosfery z zarodnikami cepidów. W wyniku tego cepidy doprowadziły do wirusa manhattańskiego, który dziesiątkował mieszkańców Nowego Jorku, a mógł przetrzepić całą ludzką populację. W wyniku tego ludzkość straciłaby miliardy istnień i straciłaby atut liczebności, a co za tym idzie, cepity zagwarantowałyby sobie zwycięstwo. 
Właśnie taki scenariusz mógł spotkać nas w Crisis 2, gdyby Alcatraz się nie poświęcił. Na szczęście Alcatraz zdołał odwrócić działanie Emitera, zmieniając działanie zarodników i tym samym obracając broń przeciwko samym Cepidom. Ludzkość wygrała tą kluczową bitwę, ale nie wojnę. Cepidy z ukrującym się Cepidem Alfa zdecydowały się zapaść pod ziemię w celu przegrupowania sił i zmiany taktyki w wyniku przegranej fazy drugiej. Te pidy fazy drugiej to istoty o półprzezroczystych, jasno-pomarańczowych ciałach o galaretowatej konsystencji, porozumiewającej się metalicznymi, przewlekłymi warknięciami z krzekotami. W celu ochrony wrażliwego ciała wyposażeni w lekkie, wytrzymałe egzoszkielety przytwierdzone do powłok skórnych. Mobilne oddziały uskuteczniły i upodobały sobie walkę dystansową, oraz atakowanie z flanek przy pomocy działek energetycznych. Lecz w przypadku większego zagrożenia nie stroniły od walki bezpośredniej i używając również zabójczych narzędzi do walki wręcz potrafiły zatrzeć wpływ wrogów, których napotkali. Ich delikatne ciało wykazywało wrażliwość na wszelkiego rodzaju obrażenia, w szczególności na to od broni energetycznej, a także dźwiękowej. Cepidzi niewiele się zmienili w chwili przed przejściem do fazy trzeciej kolonizacji. W przypadku wojny z ludźmi Cepidy bardzo późno rozpoczęły trzecią fazę inwazji, głównie z winy Sel, która znalazła, unieszkodliwiła i wykorzystała Cepida Alfę do własnych celów, dając mu kryptonim System X. Cepidy trzeciej fazy kolonizacyjnej jest to ostatnia znana nam faza, w której cepidy przegrupowują siły i dążą w dużym skrócie do utworzenia portalu czasoprzestrzennego. Gdy cepidzi nie radzą sobie z zawziętym lokalnym oporem, to tworzą ten oto portal w celu wezwania statków cepidów z ich rodzinnych stron, z samej galaktyki cepidów, która bez wątpięty... która bez wątpienia liczyłaby miliardy, miliardów wojowników, technologii, co równa się z totalną anihilacją zarówno ludzi, jak i całej Ziemi. Cebit Alfa, jako jednostka zarządzająca wszystkimi siłami, ma nieograniczone źródło energii. Jedynym sposobem jest niedopuszczenie, by porta czasoprzestrzeń został dokończony, co równa się z bezpośrednim zabiciem Cebita Alfy, gdy ten umrze. Wtedy wszystkie inne jednostki, którymi zarządza także. Zbiorowa świadomość ma to do siebie, że choć wszyscy są zależni od jednostki, to są silni, mądrzejsi i posłuszni. Również są efektywniejsi w boju. Ale jeśli jednostka zarządzająca zginie, to reszta także. W Kryzys 3 jednak doszło do ciekawego zjawiska, że Cel wykorzysta Cepita Alfę jako źródło produkcji energii i przez to zablokował jego pełną świadomość działania. W teorii został zniewolony. Cepity, które nie miały głosu Cepida Alfy, stawały się ułomne i dziczały. Jednak nadal one mogły ewoluować, co można było zaobserwować w Crisis 3. Można było spotkać Cepidów łowców, używając broni ciętej i zabijającej po cichu zaskoczenia, co nie było spotykane w Crisis 2, podsumowując fazę trzecią. Cepidy będąc w odwrocie, zwracają się o pomoc do macierzystej planety i tworzą portal, który ma ich ściągnąć zaledwie kilka godzin. Gdy statki Cepidów przybędą, to żadna rasa broniąca się przed Cepidami nie ma szans. Podsumowanie filmu. Motywy Cepidów są nam nadal obce, jednak po analizie informacji można wyciągnąć jakieś wnioski. Cepidy opracowały strategię kolonizacji kosmosu, zajmując różne światy. W przypadku natknięcia się na obce formy życia, rozpoczynają anihilację. i większy opór stawiają, tym następują kolejne fazy Cepidów. A w przypadku porażki dwóch pierwszych faz kolonizacyjnych, przystępują do trzeciej, ostatniej. Cepidzi zwracają się o pomoc do macierzystej planety, z której rodzinka ma przybyć, i pomóc rozprawić się z nieprzewidzianymi gośćmi na piaskownicy, w której mieli jakieś swoje plany. Na szczęście ludzkość dzięki prorokowi przetrwała. Ale wyczekując Crazy 4 sądzę, że Cepidy jeszcze dadzą o sobie znać. 
Tym bardziej, że to kopała im pleśń z lodówki ich rodzinnej rezydencji, a mianowicie ludzie z ziemi. Dziękuję za uwagę. Sullivan out. You want guarantees? Buy a toaster.